Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de Villager of the Hogdale. Alors, on est sur un jeu de print and play, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'acheter, mais on ne l'aura pas en physique, c'est-à-dire que vous allez recevoir des fichiers et il faudra les imprimer. Alors, je vous rassure et je vous donnerai des infos sur l'impression, mais ce n'est pas très compliqué et puis il n'y a pas non plus beaucoup de pages à imprimer. On va pouvoir y jouer de 1 à 100 joueurs, voire même plus si vous avez une grande table. Les parties vont durer environ 30 minutes, alors vous allez avoir tout le monde qui va jouer en même temps, et donc c'est ça l'avantage, c'est que même si vous étiez sans, à part si vous avez des gens qui mettent trop longtemps à réfléchir, vous devriez vous en sortir. À partir de 10 ans, et ce jeu a été créé par deux personnes dont le nom n'est pas facile à prononcer, Presmislo Fornal et Mikal Lopato. C'est édité chez Two Con Games, et vous l'aurez compris, donc on ne peut pas l'avoir en version physique. Alors, il y a un petit bruit qui court, mais je ne vais pas m'avancer là-dessus, qui pourrait peut-être être repris et édité en France, et donc on pourrait l'avoir physiquement. Et ça, ça serait vraiment cool. Si jamais le jeu vous intéresse à la fin de la vidéo, je vous mettrai un petit lien en description. Le jeu coûte en version print and play de base 5 euros. Et si jamais vous voulez la version complète avec les campagnes, le mode solo, au printemps, été, automne, hiver, euh, ça coûtera 10 euros. Vous verrez, mais moi je vous conseille vraiment de l'acheter parce qu'il est vraiment cool, grosse rejouabilité. Et puis vous allez pouvoir faire plein de combos. Bref, euh, c'est vraiment très intéressant. Alors maintenant, vite fait, qu'est-ce qu'il y a à imprimer Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à imprimer Non, vous allez voir, il n'y a pas grand-chose à imprimer. La première chose à imprimer, ça va être ce symbole, enfin, on va dire cette page-là. Euh, tout euh, va se jouer au niveau des dés euh, là-dessus. Et vous avez besoin que d'une page comme ça, vous n'aurez pas besoin de la réimprimer. On n'écrit pas dessus, donc ça, ça ne pose pas de problème. Ensuite, il faudra par contre imprimer une page par joueur. Et donc euh, ça, il faudra forcément que ça soit en couleur, sinon vous allez galérer. Euh, et euh, je vous conseille, si jamais euh, bah, vous n'avez pas trop envie d'imprimer euh, à tirer l'arigot, euh, je vous propose euh, bah, de mettre une feuille plastifiée, comme ça vous venez écrire dessus, et à la fin de la partie, hop, vous effacez. Nous, on s'en sert énormément des fiches comme ça, et euh, je trouve que c'est euh, mieux pour l'écologie, et puis ça évite euh, voilà, de faire des impressions à tout va. Il faudra imprimer deux feuilles recto verso qui correspondent ici aux cartes. Alors vous allez voir, vous avez des cartes objectifs, vous allez avoir des objectifs A, des objectifs B et des objectifs C. Au tout début de la partie, on choisira un A, un B et un C. D'accord Alors là, je vous montre vite fait, mais vous allez voir que c'est plutôt simple. Celui-ci, ben, il faut avoir fait toutes les maisons marron, tous les bâtiments gris, et ainsi de suite. Ici, il faudra être passé, enfin avoir relié ces deux drapeaux. Là, cela. Vous allez avoir ici, avoir réussi à étendre son territoire sur 6 zones mais vous allez voir c'est pas très compliqué au niveau euh, par exemple de la mine il faudra avoir récupéré euh, toutes les routes et euh, vous avez ici les points de victoire le premier bah, là il marque 9 points et euh, les autres marquent 5 points rien de très compliqué alors je vous ai dit il faudra un tout petit peu de matériel mais vraiment très peu il vous faudra 4 dés c'est mieux s'ils peuvent être de couleurs qui correspondent aux zones euh, du plateau, c'est-à-dire on, on essaiera d'avoir un des verts, un des jaunes pour la partie jaune, un des blancs, et si vous pouvez avoir un des noirs, c'est le mieux. Si jamais vous avez que des dés blancs, ce n'est pas grave, quand vous allez les jeter, eh bien, il faudra les, les mettre en fonction de là où, par exemple, où ils se sont euh, mis euh, le plus près. On vous, on vous conseille aussi d'avoir des pions de couleur pour marquer où c'est que vous allez vous placer. En effet, le principe de ce jeu, c'est qu'on va choisir un premier joueur qui va lancer les dés. Hop. Ensuite, chaque dé ben, va correspondre, vous voyez, à un numéro et donc une partie du cercle. Ici, on a le 2 vert, donc on va se placer ici. Le 5 blanc, ben, vous voyez, il y a 6, 5, donc on le mettra ici. Le 3 jaune ici et là, le 4 ici. Ça permettra de dire que chaque joueur pourra choisir un dé et donc pourra faire l'action qui correspond en face du dé. C'est-à-dire là, ici, aller dans la mine et récupérer un bois et après aller dans le château au niveau du verre. Ici, vous l'aurez compris, si je me positionne avec un joueur ici, il pourra prendre du bois, avoir un personnage et aller au niveau du château jaune et ainsi de suite. Bon, je ne vais pas tous les faire. Alors maintenant, on va s'attaquer au gros du problème. 
on va regarder, je vous ai dit que c'est un jeu où il y a beaucoup de choses à faire, vous allez voir qu'il y a pas mal d'infos, mais vous allez voir que toutes les icônes, l'iconographie est vraiment bien faite, et c'est pas si compliqué que ça. Le premier truc à regarder, ça va être ici, vous avez des épées. En effet, si quand on lance les dés, il y a des 1, hein, par exemple ici, tac, ou bien sûr on mettra les dés en face. Si jamais il y a des 1, pour chaque 1, vous allez devoir venir cocher une petite épée. Ça va être très embêtant, pourquoi Parce qu'en fin de partie, si vous n'avez pas assez de gardes comparé au nombre d'épées, vous allez faire la différence. On imagine, je ne sais pas, que j'ai à la fin de partie 5 épées et que j'ai que 2 gardes. Ça fait une différence de 3. Dans ce cas-là, je vais regarder ici. Et vous voyez, en dessous du 3, il y a marqué que je vais perdre 5 points de victoire. Et ça, ça va être très regrettable. Ici, vous avez à voir le compteur de manches. En effet, on va jouer 11 manches. Et donc, dès que le premier joueur va lancer les dés, ben, tout le monde va venir cocher la manche 1. Ensuite, on fera la manche 2, la manche 3, la manche 4. Et vous voyez ici, il y a un petit drapeau. À chaque fois qu'il y aura un drapeau rouge, ça va nous permettre de récupérer des bonus et de les activer. Vous voyez, les drapeaux rouges sont ici. Vous en avez ici et ici. Donc, à chaque fois qu'on arrivera ben, entre la manche 4 et 5, on viendra activer ces bâtiments si vous les avez faits. D'accord Idem, ici, entre la manche 6 et 7, entre la manche 8 et 9, entre la manche 10 et 11, et même à la fin, bien sûr, il y a un petit drapeau, on viendra les réactiver. Je vais rentrer en détail un petit peu plus tard, ne vous inquiétez pas. Ensuite, dans ce jeu, on va pouvoir tracer des routes. En effet, faire des routes, ça va être très important. Ça va nous permettre de récupérer ben, soit des petits bonus, soit, vous voyez, passer par des drapeaux. Tout d'abord, je vous rappelle qu'il y a des bonus, il y a des objectifs en passant par des drapeaux. Donc déjà, ça va être la base. Mais surtout, ça va nous permettre de construire des bâtiments. Tout ce que vous voyez sur le côté... Ça correspond à des bâtiments. Et si, par exemple, je, on a envie de faire ce bâtiment-là qui me coûte deux poids et un drapeau vert, eh bien, il faudra forcément que je sois passé par un drapeau vert. Au moment où je passe par un drapeau vert, je vais avoir le droit de cocher un de ces trois drapeaux. Mais attention, une fois que c'est barré ou rayé, comme vous voulez, vous ne pouvez pas changer. Donc, si, par exemple, j'ai barré ce drapeau vert, mais que je voudrais faire un autre drapeau vert, eh bien, il faudra que je continue ou que j'aille chercher un autre drapeau vert. Les routes, c'est très simple. On part du château. On va toujours pouvoir faire une route adjacente à la suivante. On ne peut pas directement faire un petit tronçon ici. Et si, par exemple, je suis parti ici, je peux tout à fait repartir de l'autre côté. Ça ne pose pas de problème. D'accord Donc ça, ça va être pour les bâtiments. Quand on va faire des bâtiments, vous allez voir qu'il y a des bâtiments rouges qui sont, vous voyez, aux quatre coins. Les bâtiments rouges, ce sont des points de victoire en fin de partie. Là, alors je ne vais pas tous les faire, mais vous voyez ici, il y a marqué que je marquerai deux points de victoire par chaque petit euh, icône ici que j'aurai euh, réalisé. Et donc, du coup, c'est intéressant, mais je vous montre un petit peu. Les drapeaux rouges, forcément, sont bien loin. Donc, il va falloir étendre notre route si on veut venir, par exemple, récupérer ce bonus. On va avoir, par exemple, au niveau des verts, des objectifs, enfin des, des bâtiments qui vont nous donner des bonus immédiats. Celui-ci, ça va être un bonus immédiat. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si je mets un bout de bois et que j'arrive au drapeau vert, dans ce cas-là, vous voyez, il y a deux ronds verts qui sont raturés. Et bien, en fait, ces ronds verts, on va les trouver ici, au niveau du château. Ben, je viendrai immédiatement raturer les ronds verts. On aura la même chose pour les jaunes, les gris et bien sûr, ici, les noirs. Pas de problème ensuite si on s'intéresse un petit peu ici on voit qu'on a deux bois et un drapeau et ça nous dit quoi ça nous dit qu'à chaque fois que dans le rond extérieur et attention c'est bien dans le rond extérieur celui ci ne compte pas à chaque fois qu'on récupérera du bois au niveau du rond extérieur et eh bien au lieu de récupérer un bois je récupérerai deux bois ici allez on continue tant qu'à faire on nous dit quoi une fois que j'aurai bien sûr réussi à construire ce bâtiment en donnant deux bois et le drapeau vert, je viendrai ici bien sûr cocher là, à chaque fois que j'aurai du bois, je pourrai l'échanger contre ce symbole qui est tracer une route, ou alors aller à la mine, ou alors avoir un personnage. Un personnage, ça sera soit en mettre un au niveau du château, 
soit mettre un garde. Je vous l'ai dit, les gardes, c'est intéressant pour éviter d'avoir des points en moins. Et aussi, tant qu'on est dans les gardes, à chaque fois que vous aurez fait des gardes, si jamais au-dessus, il n'y a pas l'épée qui a été barrée, ben vous récupérez le bonus indiqué en dessous. Ici, à chaque fois que vous voyez ce petit symbole, hop, ça correspond ici à l'or et on va venir cocher des cases. Vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça. Là, je vous donne beaucoup d'infos, mais pas d'inquiétude. On va avoir ici la même chose. Vous voyez, à chaque fois qu'on aura les drapeaux rouges, pam, 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 et bien ici, je gagne 3 ors. Là, vous voyez ici, c'est le symbole d'or. Je vais venir cocher des cases. OK Tiens, tant que j'y suis. Vous voyez ici, il y a des petits points au niveau de l'or. Ça dit quoi ben, Vous voyez, à chaque fois que je vais rayer l'or et qu'il y aura un petit point, ça me donnera une route. Ou alors, ça me permettra de venir cocher une case dans la mine, avoir un personnage, toujours pareil, en mettre un ici ou un ici, et ensuite, ou alors avoir un bois. Et donc, du coup, je pourrais, par exemple, venir cocher ce bois-là ou un autre. Voilà. On a fait euh, l'autre côté. Ici, c'est à peu près la même chose. Ce que vous voyez ici, ce symbole, bah, à chaque fois que, dans le rond extérieur, je récupérerai un personnage, et bah, au lieu d'en avoir un, j'en aurai deux. Tout simplement ok alors on va regarder vite fait mais je veux pas que ça soit trop long la mine la mine ça marche comment vous voyez il y a des petites flèches vous voyez ici ça veut dire quoi ça veut dire que la première fois que je vais venir cocher dans la mine je vais devoir cocher soit cette case soit celle là ou soit celle là ensuite à chaque fois que je viendrai cocher des cases il faudra toujours que ça soit adjacente à une case déjà cochée si par exemple j'avais coché celle là ben, je viendrai cocher celle là vous voyez que dans la mine, il y a des symboles. Et bien là, si je coche la première case, vous l'aurez compris, ça me donne un bois. Le bois, je peux par exemple le mettre ici. Quand je fais ce bois-là, vous voyez que ça me donne un bonus. Ça me fait, hop, un or et ainsi de suite. Et vous allez voir que ça fait vite des combos. Là, c'est le symbole de la route. Si je viens cocher cette première case, hop, ben je vais pouvoir tracer une route ici. Par exemple, récupérer ici, hop, un petit drapeau vert. Vous comprenez aussi, pour ceux qui ont l'habitude, que quand j'aurai fait la ligne entière, si j'arrive à rayer toute la ligne, j'aurai ben, des points de victoire. Ici, 4 points de victoire. Ici, si j'arrive à rayer toute la ligne, j'aurai aussi 4 points de victoire. Vous voyez qu'ici, il y a des losanges. C'est un petit peu différent. Pour venir rayer les losanges, il faudra réussir à débloquer les losanges qui se trouvent ici. Et donc là, ça va marcher comment ben, C'est le château. Le château, on va l'activer en fin de manche. On va regarder le nombre de petits bonhommes que vous avez de cocher. Ici, ben, vous voyez, vous en avez un qui est grisé. Mais on imagine que j'en ai, par exemple, trois de grisé. Ben, quand on va faire le château, à chaque fois qu'on fera l'action château, eh bien, on viendra cocher les cases. Si, par exemple, j'ai trois personnages de grisé, vous l'aurez compris, je viens cocher trois cases. Et ici, ça me donne le bois. Ben, hop, je peux immédiatement mettre le bois. Je vous donne toutes les infos, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Et après, on va faire un début de partie. Dernier truc, et je pense qu'on n'est pas, pas loin de la fin. Vous voyez ici, il y a un petit symbole qui correspond en fait au château. À chaque fois que vous allez entourer entièrement une zone, c'est-à-dire vraiment l'entourer entièrement, et bien vous allez venir rayer ici et vous allez pouvoir bénéficier du château. Vous allez pouvoir avancer la ligne que vous voulez. Ok Bon, là, je pense qu'on est pas mal au niveau des explications. Maintenant, regardons vraiment un tour de jeu. Un tour de jeu, donc, c'est que le premier joueur a lancé les dés. Allez, on imagine, tiens, on va laisser le 1 et puis je vais mettre le 5. Première étape, je vous l'ai dit, il va falloir marquer à quelle manche on est. Ben, on vient de lancer les dés, on a fait la manche 1. Donc, on est en cours de manche 1, on vient ici rayer la manche 1. Ensuite, on regarde tous les 1 qui se trouvent sur, euh, au niveau des dés. Il ben, y en a un. Donc, tout le monde va venir rayer une épée. Ça nous embête un petit peu. Ensuite, chaque joueur va venir positionner un de ses pions et va venir le mettre où il veut. Alors là, j'ai pris les pions euh, du trivial poursuite. Mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. C'est juste des marqueurs pour vous rappeler de, ce que, de là où vous vous placez. Et quand je vais venir me positionner... Eh ben, si par exemple je décide de me positionner ici, vous l'aurez compris, ça me permettra de faire un coup à la mine. Donc la mine, c'est ici. Ensuite, ça me permettra d'avoir un personnage. Et là, vous voyez, 
je pourrais griser un personnage, d'accord Mais quand vous voyez le personnage, c'est peu, c'est pas parce qu'il est de couleur jaune, hein, je peux vraiment rayer le personnage que je veux, donc je pourrais décider d'avancer au niveau du vert ou au niveau du jaune, et ainsi de suite. Et enfin, vous avez le symbole du château, ça veut dire que je vais ensuite activer le château. Allez, on imagine que je me mets là. Donc, première chose à faire, je vais hop, aller à la mine. La mine, je vous ai dit, je suis obligé de commencer par un de ces trois-là. Je vais par exemple décider de rayer cette case-là. Je raye cette case-là, dessous il y a une route. Je pars du château, je suis obligé de partir du château et je vais donc hop, tracer une route. Alors, je ne sais pas, par exemple, je vais faire hop ici. J'arrive au niveau du gris. Je dois cocher hop, un drapeau gris. Alors là, je choisis lequel m'intéresse le plus. On va dire, par exemple, je ne sais pas, celui-ci. Je viens donc rayer ce drapeau. Ensuite, je vais faire l'action qui se trouve ici. L'action qui est ici, je vous l'ai dit, c'est avoir un personnage. Je pourrais soit rayer un garde pour me protéger... Ou alors je peux décider, comme je sais que ensuite je vais faire le château jaune, ben par exemple rayer un personnage jaune. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à chaque fois maintenant que je vais ici avancer sur le château, au lieu d'avancer d'une case, j'avancerai de deux. Ensuite, ben je fais l'étape du château. J'en ai deux de rayer. Ben tout simplement, hop, je viens rayer deux fois. Vous l'aurez compris, chaque joueur va faire la même chose. D'accord Chaque joueur va prendre son pion. Bien sûr, il y a des joueurs qui peuvent faire la même action que moi, il n'y a pas de problème, et d'autres qui vont faire autre chose. Une fois que tout le monde a joué, on va passer les dés au joueur suivant. Chaque joueur va récupérer son petit pion. On va relancer les dés, remettre les dés ben, en fonction de leur valeur. Le 6, le 3 et le 2. On va rayer la manche 2. Regardez s'il y a des 1 au niveau des épées, et on est reparti pour un tour, tout simplement. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. On va donc, au bout d'un moment, avancer sur le jeu, et vous allez voir qu'il y a pas mal de combos à faire. Quand on va arriver à la fin de la manche 4, je vous rappelle, et on imagine euh, que j'ai fait, euh, par exemple, ce bonus-là. On arrive à la fin de la manche 4, ici... Ça me dit quoi À chaque fois qu'on arrivera au drapeau rouge, j'aurai ce bonus. Ce bonus, c'est, vous l'aurez compris, tracer une route. Si je trace une route ici, vous voyez ici, il y a un bois. Ça me donne, ben, par exemple, un bois que je peux, par exemple, mettre ici. Le bois me donne ici un or. Et je vais mettre un or. Bon, voilà le principe du jeu. C'est difficile à expliquer parce que le mieux, c'est de jouer, voir comment ça se passe. Si jamais le jeu vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, ce que je vous ai fait, c'est qu'on a fait une partie euh, en live. Euh, vous, je vous mettrai aussi le lien en description. Comme ça, vous pouvez regarder un début de partie. Et il y a aussi les explications. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à l'essayer et à le tester. Parce que la rejouabilité est énorme. Les dés, ce n'est jamais la même valeur. Vous allez avoir des combos dans tous les sens. Il va falloir réfléchir. Est-ce que je fais plutôt des routes Est-ce que je fais plutôt des bonus ainsi de suite Est-ce que je fais plus de personnages Bref, c'est vraiment très intéressant. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à l'essayer. Allez, ciao, ciao les amis.